皆さんごきげんよう上川香織です。今回取り上げるのは韓国で起きた非常に痛ましい事故について取り上げていこうと思います。一体どのような事故があったかといえば、それは解体中のビルが倒壊して、その倒壊したビルによって通りがかったバスが乗客もろとも押しつぶされてしまったという非常に痛ましい内容となっています。しかしこれは事故ではありますが、同時に人災ではなかったのか、そのような非難との声が韓国で起こっています。そして事故が起きた当時というのは日中でありそのため事故が起きた時の映像というものがドライブレコーダーやまた防犯カメラの映像などからも報道されていますそしてこの非常に痛ましい事故においては韓国の人々はこれはセウル号事件のようにこの解体作業に当たっていた会社関係者らが問題行動をしていたのではないかそういった連想というものが韓国の人々へと広がっていますなぜそのように連想することになっているのか見ていきましょう韓国クワンジュで建物を崩壊惨事9人死亡韓国南西部のクワンジュ広域市で撤去中だった建物が崩壊し往復6車線の道路脇停留所に止まっていた市内バスを襲い9人が死亡8人が怪我をする事故が発生した戦争が起きたような音が聞こえてきたので外に出てみると崩壊した5階建て建物の破片が一瞬で道路を覆った9日午後4時22分頃の住宅再開発事業が進められていた建物撤去工事の現場ここで5階建て建物が崩壊した状況を目撃した近隣住民が緊迫した当時の状況を伝えたこの住民は轟音が響くとあっという間に建物が崩れ土ぼこりと建物の破片で道路をまともに見ることすらできなかったと話した建物崩壊当時反対側車線にいた別の目撃者 A さんは中央日報の電話取材に対して建物が揺れていると思ったら突然崩れてそのままバスを覆ったと話した当時の事故現場の様子が映された防犯カメラを見てみると市内バスが乗客を乗せようと停留所に止まっている時建物があっという間に崩れてバスを覆った道路を走行中だった乗用車1台が建物が崩壊する瞬間に停車し間一髪で惨事を避ける状況もカメラに収められていた市内バスは建物崩壊の衝撃で押しつぶされ黄色い外観の一部だけを確認できる状況だ消防隊員は市内バス運転席側を通じて乗客を救助したこの事故で9人が亡くなり救助された8人は全員重傷を負って病院などに緊急抗争された消防当局は建物が崩壊する直前撤去工事現場内部にいた作業員は事故現場から逃げたと見ている現在死亡者と怪我人は全員市内バスの乗客であることが把握された消防当局関係者は死亡者の大多数がバスの後部席から出たと説明した今回の建物崩壊事故が発生した地域は老朽住宅密集地域だ工事現場は今回崩壊した建物を除いて隣接した建物の大部分が撤去された状況だった事故の映像を見てまたその関連記事などを見てこれはひどい事故だなというのがすぐお分かりになると思います実際亡くなられた方たちというのもたくさんいるわけですがそこには一つのポイントがありますそれはこの建物を解体していた作業員らについては誰一人として怪我を負っていないということです今回ご紹介した記事の中では言及はされていませんが、他の記事などを読むと、この作業員らは事前にこの建物の異常に気づき、そして事前に避難を終えていたというのです。また、現場写真も公開されている通り、この地域の周辺の建物の解体はもうかなり終わっています。ですから、この建物だけに集まった作業員とは考えづらく、ある程度作業に慣れていたはずの人たちのはずでした。また解体手法について言っても、このビルは上の階から順番にばらしていくという方式を取る予定だったということもあって、何か建物がいきなり吹っ飛んでしまうような爆発物は使用する予定はなかったということです。さて、ここで一つ問題になります。現場の作業員らが建物の異常というものを、例えば音を聞いたりもしくは何か建物の構造物がバラバラと崩れてくるような何かを目撃したというのであってそこから逃げ出したというのであれば実際に事故が発生するまでの間どれだけの時間差があったかそこがまさにポイントとなります作業員の避難開始から事故発生までの時間がどれだけあったのかこの点についてはそれこそ韓国の報道陣も非常に気にしており解体作業を請け負っている会社の会見などにおいてその点についてかなり質問が集中したようです会社側の記者会見においてはその点については把握していないもしくはその点についてかなり話をはぐらかすようなことがあったようです
単純に何分と断言はできないといった程度であればまだ良いのですがもしかしたらこの避難開始から実際に事故が起こるまでの時間が長かったかもしれないここがまさに事故を拡大させてしまった要因かもしれません例えば作業員の一人が何か上の階からバラバラと構造物が落ちてくるぞというのを見かけてみんな逃げろよと言った直後に崩壊が始まったのであればほとんど彼らには何もすることができなかったわけです。そういった意味においては、二次被害を防ぐことは難しかったでしょう。しかし、何かおかしいぞという話が作業員全員で共有されて、それじゃあ作業をやめて、少し様子を見ようというような措置をとっていたのであれば、それこそ危険であるということを念頭にして、警察に連絡して周辺の交通規制などをかけてもらえれば、今回のようにバスが巻き込まれることなどなかったことになります。今回事故に巻き込まれたバスというのはそれこそ解体現場の目の前に停留所があったからそこで乗客の乗り降りをさせていたそして乗り降りをしていたその瞬間にまさにビルの倒壊に巻き込まれてしまったというわけでほんの一つ何かが違っていればこの事故に巻き込まれないで済んだ可能性があるのですこのようなことから韓国においてはこれがセオル号事件のように韓国の本来安全を守るべき人々によってより被害が拡大してしまったような人災ではないかという連想が働いているわけですセウル号というのは韓国の客船のことです韓国の客船なわけですが管理会社のずさんな管理や船員らによる過失などの積み重なりなどによって多くの乗客を乗せたまま海で転覆そして沈没してしまったという事故ですこの事故においては本来であれば乗客を安全に避難させるべき船長や乗員らが真っ先に逃げ出しそして避難誘導されるべきだった乗客らに対してはまだまだ安全ですよ部屋にとどまってくださいというアナウンスをもう手遅れになるその寸前までずっとアナウンスし続けたという過失などが積み重なりましたこれによって逃げ遅れた人々、300人近くが犠牲になり、またそのうちには団体流行中だった高校生ら250人も含まれる韓国の大惨事となりました。今回のビル倒壊事故というのはそういった意味においては、現場の作業員ら危険性に気づいていた人たちが真っ先に逃げ出したという点においてセウル号を連想する人々が韓国で多かったのも仕方ないと思います。そもそも今回の事故、人災であろうことはほぼ確実だと言えます。なぜならば、いくら老朽化した建物だからといって、何もしないでいきなり倒壊するはずなどありません。というのも、実際に使用されていた時はこのビルというのはオフィスビルで、その中には当然のように多くの人々や、そして備品などが入っていて、建物にかかる重量というのは非常にあったはずです。しかし、建物を解体するぞとなれば当然のように、中にあったものは取り出されて、また人なども、当然多く入ることなどはありません。つまり建物にかかる荷重が大きく減っているのであり、むしろ建物そのものに対する負担は下がっている状態なのです。ですから現役当時何も問題がなかったビルが解体工事にかかった時にいきなり倒れるというのは明らかに解体作業に何らかの間違いが起こったはずです。例えば作業の邪魔になるからと建物の構造上必要な柱や壁などについて取り壊しを先にしてしまってそれが元で建物全体の重さを支えきれなくなって倒壊してしまったといった例なのですそういった事故原因というのは現在のところまだ定かではありませんしかし韓国のセウル号の時もそうなのですがこういった事故が発生した時においては管理会社や関連の会社などがそれこそ自分たちは関係ないといったような言い逃れをし始めてしまうものです。今回の事故においてもそのようなことがないことを祈るばかりです。皆さんは今回の事故のことを聞かれてどのようなことを考えたでしょうかぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね